സിജി ബിജൂസ് അക്കാദമിയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് കണക്റ്റഡ് പോയിന്റ്സ് ആണ് പഠിക്കുന്നതെങ്കിലും ടോപ്പിക് ഓറിയൻറ്റ് ചെയ്ത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ട്രൈബ്യൂണലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇന്നലത്തെ പരീക്ഷിക്കാത്ത ഒരു ചോദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമ്മുടെ ഡിഗ്രി ലെവൽ മെയിൻസ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിലും ചോദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം അതായത് താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് ഭരണപരമായ വിധി നിർണ്ണയത്തിൻ്റെ ഉചിതമായ ഉദാഹരണം എന്നുള്ള സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഭരണപരമായ വിധി നിർണ്ണയത്തിൻ്റെ ഉചിതമായ ഉദാഹരണം എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ സി കേരള അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ട്രൈബ്യൂണലാണ് ഇനി നോക്കാം ആർട്ടിക്കൾ മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് എ അതായത് നൂറ്റി പത്തൊമ്പത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ ചോദിച്ച ഡിഗ്രി ലെവൽ മെയിൻസ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ച ചോദ്യം ആണ് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആർട്ടിക്കൾ മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് എ സംബന്ധിച്ച് താഴെ പറയുന്ന പ്രസ്താവനകൾ ശരിയായിട്ടുള്ളത് ഏതാ അത് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ട്രൈബ്യൂണലുകളുടെ ഭരണഘടനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളിൽ മാത്രം അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ട്രൈബ്യൂണലുകൾ രൂപീകരിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ആർട്ടിക്കൾ പ്രതിപാദിക്കുന്നു ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനാ അസംബ്ലിയിൽ ഇത് ചർച്ച ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പം ഇവിടുത്തെ നമ്മൾക്ക് ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഏതാണ് ഒന്നും മൂന്നും എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ആൻസർ വരുന്നത് അപ്പം മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് എ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ട്രൈബ്യൂണലുകൾ എന്ന കാര്യം നമ്മൾക്ക് അറിയാം എന്താണ് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ട്രൈബ്യൂണലുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിൽ അമെൻമെൻറ്റ് വന്നിരിക്കുന്ന ആർട്ടിക്കിളാണ് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് എ എന്ന് പറയുന്നത് ആണല്ലോ അപ്പം നമ്മൾക്കറിയാം മുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ച് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പി എസ് സി യു പി എസ് സി സ്ഥാപനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഇതാണ് മുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ച് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് എന്താണ് പി എസ് സി പോലെയുള്ള സംഭവങ്ങളുടെ ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനോട് തൊട്ട് ചേർന്നിട്ടാണ് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് എ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതായത് സർക്കാർ സർവീസിലുള്ള ആൾക്കാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവരുടെ അല്ലെങ്കിൽ ജോലി കിട്ടാൻ പോകുന്ന ആൾക്കാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിശ്ചയിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിചാരണകളൊക്കെ നടക്കുന്ന കോടതിയാണ് ഏതെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കേരള അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ട്രൈബ്യൂണൽ എന്ന അല്ലെങ്കിൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ട്രൈബ്യൂ ട്രൈബ്യൂണൽ കൊണ്ട് പ്രധാനമായിട്ടും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾക്ക് ഒരു ഓപ്ഷൻ ടൂവിനകത്ത് വന്നിരിക്കുന്നു കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശങ്ങളിൽ മാത്രം അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ട്രൈബ്യൂണലാണെങ്കിൽ കേരള പോലെയുള്ള അവിടെ അല്ലെങ്കിൽ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് മാത്രമായിട്ട് പ്രത്യേകിച്ചുണ്ടോ കേന്ദ്ര ഭരണത്തിന് പ്രത്യേകിച്ചുണ്ടോ എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഉദ്യോഗാർത്ഥി സംശയിക്കാവുന്നതാണ് സോ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് തന്നെ നമ്മൾക്ക് പഠിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം ഇതെന്താണ് ഭരണഘടനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് എ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആർട്ടിക്കൾ ഇവിടെ ബന്ധമുണ്ട് ഇനിയും എ ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് സോ നമ്മൾ അറിയണം അതായത് ഭരണഘടന ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് ഈ ആർട്ടിക്കൾ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഓപ്ഷൻ ത്രീ ശരിയാക്കി കൊടുത്തത് അതായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് ജനുവരി മാസം ഇരുപത്തി ആറാം തീയതി നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന നിലവിൽ വന്നപ്പോൾ ഏത് ആർട്ടിക്കിൾ ഇല്ല മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് എ എന്ന് പറയുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ ഇല്ല അത് അമെൻമെൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അപ്പം അതാണ് ആ ഒരു ടൈമിൽ തേർഡ് സെൻറ്റൻസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫോർട്ടി സെക്കൻഡ് അമെൻമെൻറ്റ് പ്രകാരം ആണ് ഏത് നിലവിൽ വന്നത് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് എ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ട്രൈബ്യൂണലുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആർട്ടിക്കിൾ നിലവിൽ വന്നതും അതിലൂടെ പാർട്ടുകളും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തു നമുക്ക് ഏതൊക്കെയാണ് എന്നിട്ടുള്ള കാര്യമൊന്ന് നോക്കിയിട്ട് വരാം അതായത് ഇവിടെ ആ ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ തന്നെ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് എന്താണ് കേന്ദ്ര തലത്തിലോ അതുപോലെ തന്നെ കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശങ്ങളിലോ ലോക്കലായിട്ടുള്ളതോ ഏത് അതായത് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ളതോ കോർപ്പറേഷൻ ആയിക്കോട്ടെ ഏത് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ യൂണിയൻ ഡെറക്ടറിൽ ആയിക്കോട്ടെ എല്ലാ എംപ്ലോയീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് എവിടെ അവരുടെ സർവീസ് മാറ്ററുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എവിടെ ഡീല്
ഭാഗത്താണ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്ന കാര്യവും ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കണം അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അത് യൂണിയൻ ടെറിട്ടറി മാത്രമല്ല സ്റ്റേറ്റ് മാത്രമല്ല ലോക്കൽ അല്ല പിന്നെ ലോക്കൽ സെൽഫ് ഗവൺമെന്റ് അല്ല എണ്ണി ഗവൺമെന്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെന്റ് ജോലികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള എല്ലാ സേവന വ്യവസ്ഥകളുടെയും കാര്യങ്ങൾ ഡീല് ചെയ്യുന്ന ഒരു ജോറിസ്ട്രിക്ഷൻ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ട്രൈബ്യൂണൽ എന്ന് പറയുന്നത് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ട്രൈബ്യൂണൽ അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം സെൻട്രൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ട്രൈബ്യൂണലിന്റെ ഫസ്റ്റ് ചെയർമാൻ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ജസ്റ്റിസ് കെ മാധവ റെഡ്ഡി ആണ് എന്താണ് ജസ്റ്റിസ് കെ മാധവ റെഡ്ഡി ആണ് സെൻട്രൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ട്രൈബ്യൂണലിന്റെ ഫസ്റ്റ് ചെയർമാൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ നിലവിലുള്ള കാര്യം ഇവിടെ താഴെ കമന്റ് ചെയ്യണം കാര്യം നമ്മളുടെ വീഡിയോസ് ലോങ് ടൈം ഓടാനുള്ളതായത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ തന്നെ ആൻസർ പറയണം ഞാനിപ്പോ ആൻസേഴ്സ് പറയുമ്പോൾ കുറെ നാൾ കഴിയുമ്പം എന്ത് ചെയ്യും ആൻസർ പിന്നെ കറണ്ട് അഫേഴ്സ് ആയതുകൊണ്ട് മാറി മാറി പോകും സോ നിങ്ങൾ വീഡിയോ കാണുന്നവർ താഴെ കമൻറ്റ് കറക്റ്റായിട്ട് ഇടണം ഇപ്പോഴത്തെ നിലവിലെ സെൻട്രൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ട്രൈബ്യൂണലിൻ്റെ ചെയർമാൻ ആര എന്നിട്ടുള്ള കാര്യം ഒന്ന് കമൻറ്റ് ഇടണേ അപ്പൊ ചെയർമാന്റെ കാലാവധി എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അഞ്ചു വർഷം അല്ലെങ്കിൽ അറുപത്തിയെട്ട് വയസ്സ് കാര്യം അത് ഇപ്പൊ ഈയിടെ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ പറയാം ചെയർമാന്റെ കാലാവധി അഞ്ചു വർഷം അല്ലെങ്കിൽ അറുപത്തിയെട്ട് വയസ്സാണ് ചെയർമാന്റെ കാലാവധി അംഗങ്ങളുടെ കാലാവധി അഞ്ചു വർഷം അല്ലെങ്കിൽ അറുപത്തി അഞ്ചു വയസ്സ് തെറ്റിപ്പോകരുത് സെൻട്രൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ട്രൈബ്യൂണൽ ഇത് നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ കേരള കൂടി പഠിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പഠിക്കുമ്പോഴും നമ്മൾക്ക് ഇത് ആവശ്യമായിട്ട് വരും അറുപത്തിയെട്ട് വയസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ചു വർഷം ആണ് എന്ന കാര്യം ഓർത്ത് ചെയ്യുക അഞ്ചു വർഷം അല്ലെങ്കിൽ അറുപത്തിയെട്ട് വയസ്സ് അംഗങ്ങളുടെ കാലാവധി അഞ്ചു വർഷം അല്ലെങ്കിൽ അറുപത്തിയഞ്ച് വയസ്സാണ് ചെയർമാനെയും അംഗങ്ങളെയും നിയമിക്കുന്നത് രാഷ്ട്രപതിയാണ് ആരോട് കൂടിയാലോചിച്ച സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസുമായിട്ട് കൂടിയാലോചിച്ചിട്ടാണ് ചെയർമാനെയും അംഗങ്ങളെയും നിയമിക്കുന്നത് ചെയർമാൻ ആവാനുള്ള യോഗ്യത ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജ് നിലവിലായിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഓൾറെഡി റിട്ടയർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജിനോ എന്താവാം അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ട്രൈബ്യൂണലിന്റെ ചെയർമാൻ ആകാം എന്ന കാര്യം ഓർത്ത് ചെയ്യുക അപ്പൊ ചെയർമാൻ ആവാനുള്ള യോഗ്യത ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജ് ആയിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആയിരുന്ന വ്യക്തി ആണ് ഏതെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സെൻട്രൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ട്രൈബ്യൂണലിന്റെ ചെയർമാൻ ആവാനുള്ള യോഗ്യത സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യുന്ന ഒരു സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജി അധ്യക്ഷനായിരിക്കുന്ന ഒരു കമ്മിറ്റിയുടെ ശുപാർശ പ്രകാരം ആണ് അംഗങ്ങളെയും ചെയർമാനെയും ആര് നിയമിക്കുന്നത് പ്രസിഡന്റ് നിയമിക്കുന്നത് മനസ്സിലായോ അപ്പം അവിടെ എന്താണ് ഏത് ശുപാർശ അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു കമ്മിറ്റിയാണ് സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യുന്ന സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജി അധ്യക്ഷനായിരിക്കുന്ന ഒരു കമ്മിറ്റിയുടെ ശുപാർശ പ്രകാരമാണ് അംഗങ്ങളെയും ചെയർമാനെയും നിയമിക്കുന്നത് എന്ന കാര്യം നമ്മൾ മസ്റ്റായിട്ടും ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കണം ദെൻ ചെയർമാൻ ആവാനുള്ള യോഗ്യത ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജ് ആയിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആയിരുന്ന വ്യക്തിയാണ് സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യുന്ന ഒരു സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജ് അധ്യക്ഷനായിരിക്കുന്ന ഒരു കമ്മിറ്റിയുടെ ശുപാർശ പ്രകാരമാണ് അംഗങ്ങളെയും ചെയർമാനെ അത്രയും മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി കേസ് ഫയൽ ചെയ്യുമ്പോൾ അടയ്ക്കേണ്ട ഫീസ് അൻപത് രൂപയാണ് അപ്പം എന്നാലും നമ്മൾ ഓർത്ത് വെച്ചേക്കണം മാക്സിമം നൂറ് രൂപയിൽ കൂടാൻ പാടില്ല എന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു ഓപ്ഷൻ ആയിട്ട് ഉണ്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എസ് എന്നും കൂടെ ഓർത്ത് വെച്ചേക്കണം അപ്പം കേസ് ഫയൽ ചെയ്യുമ്പോൾ അടയ്ക്കേണ്ട തുക അമ്പത് രൂപയാണ് ഇനി അപേക്ഷകന് നിർദ്ദിഷ്ട ഫീസ് അടയ്ക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് ട്രൈബ്യൂണലിന് ബോധ്യപ്പെട്ടാൽ അതിൽ നിന്ന് അവരെ ഒഴിവാക്കാവുന്നതാണ് മനസ്സിലായോ കേസ് ഫയൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അടയ്ക്കേണ്ട തുക എത്രയാണ് ഫീസ് അമ്പത് രൂപയാണ് അപേക്ഷകന് നിർദ്ദിഷ്ട ഫീസ് അടയ്ക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് ട്രൈബ്യൂണലിന് ബോധ്യപ്പെട്ടാൽ അതിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കാവുന്നതാണ് അപ്പം ആദ്യത്തെ ചെയർമാൻ സെൻട്രൽ ലെവലിൽ കെ മാധവ റെഡ്ഡി അഞ്ചു വർഷം അല്ലെങ്കിൽ അറുപത്തിയെട്ട് വയസ്സ് ചെയർമാൻ്റെ അംഗമാണെങ്കിൽ അഞ്ചു വർഷം അല്ലെങ്കിൽ അറുപത്തിയഞ്ച് വയസ്സാണ് രാഷ്ട്രപതി നിയമിക്കുന്നു സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസുമായിട്ട് കൂടിയാലോചിച്ച ശേഷം
ഹൈക്കോടതിക്ക് കോടതി അലക്ഷ്യത്തിന് സ്വയമേ കേസെടുക്കാം എന്നതുപോലെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി അഞ്ചിലെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ട്രൈബ്യൂണൽ നിയമപ്രകാരം ഇതിന് സ്വമേധയാ കേസെടുക്കാമോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് കോടതി അലക്ഷ്യം നേരിടേണ്ടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ട്രൈബ്യൂണൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും സ്വമേ സ്വയമേ കേസെടുക്കാൻ പറ്റും ഹൈക്കോടതിക്ക് കോടതി അലക്ഷ്യത്തിന് സ്വയമേ കേസെടുക്കാം എന്നത് പറയുന്നത് പോലെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി അഞ്ചിലെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ട്രൈബ്യൂണൽ നിയമപ്രകാരം അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ട്രൈബ്യൂണൽ മേൽ കോടതി അലക്ഷ്യം നേരിടേണ്ടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ട്രൈബ്യൂണലിൽ സ്വയമേ തീരുമാനം എടുക്കാം എന്ന കാര്യവും പഠിച്ചു വെക്കാം കേസെടുക്കാം കേന്ദ്ര അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ട്രൈബ്യൂണലിന് എറണാകുളം ബ്രാഞ്ചിന് കീഴിൽ വരുന്ന കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശം ഏത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് വേണം പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ലക്ഷദ്വീപാണ് കേന്ദ്ര അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ട്രൈബ്യൂണലിൻ്റെ എറണാകുളം ബ്രാഞ്ചിന് അല്ലെങ്കിൽ സോറി എറണാകുളം ബെഞ്ചിന് കീഴിൽ വരുന്ന കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശമാണ് ലക്ഷദ്വീപ് കേരള അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ട്രൈബ്യൂണലിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക ഭാഷ ഇംഗ്ലീഷാണ് ഇനി ആരെങ്കിലും മലയാളത്തിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ടാണ് എങ്കിൽ വിചാരണയൊക്കെ നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാം മലയാളത്തിൽ ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അവസാനമുള്ള ഔട്ട്പുട്ട് അതായത് വിധി പ്രസ്താവിക്കുന്ന ദിവസം ഏതിലായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്തായിരിക്കും ഇംഗ്ലീഷിലായിരിക്കും ഔദ്യോഗിക ഭാഷ ഇംഗ്ലീഷാണ് മലയാളത്തിൽ ആരെങ്കിലും ഫയൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മലയാളത്തിൽ തന്നെ വിചാരണ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി അതിൻ്റെ ഫൈനൽ ആയിട്ടുള്ള റിപ്പോർട്ടുകളൊക്കെ വരുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇംഗ്ലീഷിലായിരിക്കും ആദ്യ ചെയർമാൻ ശ്രീ കെ ബാലകൃഷ്ണൻ ആരാണ് കേരള അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ട്രൈബ്യൂണലിൻ്റെ ആദ്യ ചെയർമാൻ ആരാണ് നമ്മളുടെ കെ ബാലകൃഷ്ണൻ നായരാണ് ആരാണ് കെ ബാലകൃഷ്ണൻ നായർ അപ്പം എന്താണ് നിയമങ്ങൾ രൂപപ്പെടുത്താൻ ഇവർക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് അധികാരം ഉണ്ട് ഇവരുടെ ശമ്പളവും അലവൻസും തീരുമാനിക്കുന്നത് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻ്റ് ആണ് ഹൈക്കോടതിക്ക് കോടതി അലക്ഷ്യത്തിന് സ്വയമേ കേസെടുക്കാം എന്നതുപോലെ നിയമപ്രകാരം അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ട്രൈബ്യൂണലിൽ കോടതി അലക്ഷ്യം നേരിടേണ്ടി വന്നാൽ ട്രൈബ്യൂണലിൽ സ്വയമേ കേസെടുക്കാവുന്നതാണ് ഇനിയും ലക്ഷദ്വീപിൻ്റെ കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഔദ്യോഗിക ഭാഷയുടെ അറിയാം ആദ്യത്തെ ചെയർമാൻ കേരള അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ട്രൈബ്യൂണൽ ചെയർമാനെ നിയമിക്കുന്നത് ആരാണ് രാഷ്ട്രപതി കേരളത്തിലെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും കേന്ദ്രത്തിലെ ചോദിച്ചാലും രാഷ്ട്രപതി തന്നെയാണ് ഇനിയും അഞ്ച് വർഷങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മുമ്പേ പഠിച്ചതുപോലെ സെയിം സംഭവം തന്നെയാണ് ഇവിടെയും കാര്യങ്ങൾ വരുന്നത് അറുപത്തെട്ട് വെച്ച ചെയർമാൻ്റെ കാലാവധി ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജായിരുന്ന വ്യക്തി അല്ലെങ്കിൽ സെയിം കണ്ടീഷൻസ് തന്നെയാണ് നിലവിൽ വന്നത് ഡേറ്റ് ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കണം ചിലതിനകത്ത് വിക്കിപീഡിയയിലൊക്കെ ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തഞ്ച് കിടക്കുന്നുണ്ട് കെയിം ഇൻ ടു ഫോഴ്സ് ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്താറാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്ത് ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തി ആറ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ട്രൈബ്യൂണലിൻ്റെ പ്രകാരം ഒരു ബെഞ്ചിൽ ഒരു ജുഡീഷ്യൽ മെമ്പർ ഒരു അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് മെമ്പർ എന്നിവ ഉണ്ടായിരിക്കണം അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ട്രൈബ്യൂണലിൻ്റെ നിയമപ്രകാരം അല്ലെങ്കിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആ ഒരു നിയമപ്രകാരം ഒരു ബെഞ്ചിൽ ഒരു ജുഡീഷ്യൽ മെമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അഡ്മിൻ രണ്ട് പേരുണ്ടായിരിക്കണം ഒരു ജുഡീഷ്യൽ മെമ്പർ ഒരു അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് മെമ്പർ എന്നിവർ ഉണ്ടായിരിക്കണം മിനിമം ട്രൈബ്യൂണലിൻ്റെ ഇത് പ്രകാരം ഒരു ഒരു അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് മെമ്പർ ഒരു ജുഡീഷ്യൽ മെമ്പർ എന്നിവർ ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്ന കാര്യം ഓർത്ത് വെച്ചേക്കണം എന്താണ് ഒരു അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് മെമ്പർ ഒരു ജുഡീഷ്യൽ മെമ്പർ ഇനി ട്രൈബ്യൂണലിൻ്റെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഹെഡ് ആരെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതാണ് പറയേണ്ടത് ട്രൈബ്യൂണലിൻ്റെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഹെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് രജിസ്ട്രാർ ആണ് രജിസ്ട്രാർ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ രജിസ്ട്രാർ ആണ് അതിൻ്റെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കേരളത്തിൻ്റെ ഉന്നത നീതി നിർവഹണ ത്തിലെ ജില്ലാ സെഷൻസ് ജഡ്ജിമാരിൽ നിന്നും ഡെപ്യൂട്ടേഷൻ വ്യവസ്ഥയിലാണ് ഇവരെ നിയമിക്കുക രജിസ്ട്രാർമാരുടെ നിയമനം എവിടെയെന്നും എങ്ങനെയെന്ന് ചോദിക്കാം കേരളത്തിലെ ഉന്നത നീതി നിർവഹണത്തിലെ ജില്ലാ സെഷൻസ് ജഡ്ജിമാരിൽ നിന്നിട്ടാണ് എങ്ങനെയാണ് ജില്ലാ സെഷൻസ് ജഡ്ജിമാരിൽ നിന്നിട്ടാണ് ജില്ലാ സെഷൻസ് ജഡ്ജിമാരിൽ നിന്നിട്ടാണ് ഇവരുടെ നിയമനം എന്ന കാര്യം ഓർത്തുവെച്ചിക ജില്ലാ സെഷൻസ് ജഡ്ജിമാരിൽ നിന്നും ഡെപ്യൂട്ടേഷൻ വ്യവസ്ഥയിലാണ് ഇവരുടെ നിയമനം ഡെപ്യൂട്ടേഷൻ വ്യവസ്ഥയിലാണ് ഇവരുടെ രജിസ്ട്രാറുടെ നിയമം എന്ന്
ആക്ട് പ്രകാരം അതായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി അഞ്ചിലെ ആക്ട് പ്രകാരമാണ് കേരള അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ട്രൈബ്യൂണൽ വന്നിരിക്കുന്നത് ആക്ട് പ്രകാരം ഒരു ബെഞ്ചില ഒരു ജുഡീഷ്യൽ മെമ്പർ ഒരു അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് മെമ്പർ എന്നിവർ ഉണ്ടായിരിക്കണം ട്രൈബ്യൂണലിന്റെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഹെഡ് ആരാണ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഹെഡ് രജിസ്ട്രാർ ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് രജിസ്ട്രാറിനെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ധനകാര്യം ജുഡീഷ്യൽ ഇതിനെല്ലാം എന്തുണ്ട് ഡെപ്യൂട്ടി രജിസ്ട്രാർമാരുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ട് രജിസ്ട്രാർമാരെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മൂന്ന് വിഭാഗങ്ങളിലായിട്ട് ജുഡീഷ്യൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ധനകാര്യം എന്നീ വിഭാഗങ്ങളിൽ ഡെപ്യൂട്ടി രജിസ്ട്രാർമാരുണ്ട് അപ്പം ഇവിടുത്തെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഹെഡ് ആരെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭരണകാര്യങ്ങളുടെ ഹെഡ് ആരാണ് രജിസ്ട്രാർ ആണ് അവരെ സഹായിക്കാൻ മൂന്ന് ആൾക്കാരുണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് ഡെപ്യൂട്ടി രജിസ്ട്രാർമാർ ജുഡീഷ്യൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ധനകാര്യം നിങ്ങൾ വിചാരിക്കാം എന്തിനാണ് ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കുന്നത് എന്നിട്ടുള്ള കാര്യം ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പഠിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അസിസ്റ്റന്റ് പോലെ ും അതുപോലെ തന്നെ ഡിഗ്രി മെയിൻസിനെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ കണ്ടതായിരിക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ അത് അത് അത്രയും രീതിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി നമ്മൾ പഠിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമായിരിക്കും ഒരു ഡിഗ്രി ലെവൽ എക്സാം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ജോലി നമ്മൾക്ക് സായത്വമാക്കാൻ പറ്റുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെയും ഇവിടെയും കുറച്ച് പോയിന്റ്സുകൾ അറിഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നും നമ്മൾക്ക് ശരിയാക്കാൻ പറ്റത്തില്ല സോ നന്നായിട്ട് കഷ്ടപ്പെടാൻ തയ്യാറായിട്ടുള്ളവർക്ക് മാത്രമാണ് അതായത് നമ്മൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നല്ല ലക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം ഈ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഇത്രയും പോയിന്റ്സുകളൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഓർമ്മയിൽ നിൽക്കണം നന്നായിട്ട് റിവൈസ് ചെയ്യണം എന്നാലാണ് നമ്മൾക്ക് നല്ല മാർക്കൊക്കെ സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് നോർമലി എൽ ഡി സി ഒക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്രയും ഇറങ്ങി പഠിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല സി പി ഒ ലെവൽ തൊട്ട് ഈ ഒരു ലെവലിലേക്ക് അതായത് പ്ലസ് ടു ലെവലിലേക്ക് എക്സാംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു ലെവലിലേക്ക് പഠിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ രക്ഷയുള്ളൂ ഓക്കെ കേരളത്തിലെ ഉന്നത നീതി നിർവഹണത്തിലെ ജില്ലാ സെഷൻസ് ജഡ്ജിമാരിൽ നിന്നും ഡെപ്യൂട്ടേഷൻ വ്യവസ്ഥയിലാണ് ഇവരെ രജിസ്ട്രാർമാരെ നിയമിക്കുന്നത് ഇവിടെ എന്താണ് ജില്ലാ സെഷൻസ് ജഡ്ജിമാരിൽ നിന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കണേ ജില്ലാ സെഷൻസ് ജഡ്ജിമാരിൽ നിന്ന് ജില്ലാ സെഷൻസ് ജഡ്ജിമാരിൽ നിന്നിട്ട് ഓക്കെ മനസ്സിലായോ ഇനി കേരള അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ട്രൈബ്യൂണലിൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫയൽ ചെയ്യുന്നത് മുതൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ട്രൈബ്യൂണലിൽ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫയൽ ചെയ്യുന്നത് മുതൽ ഡിസ്പോസൽ ചെയ്യുന്നത് വരെ വിവിധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആരംഭിച്ച ഒരു പോ ഈ പോർട്ടലാണ് സിസ് കാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കേസ് ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം ഫോർ കേരള അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ട്രൈബ്യൂണൽ കേസ് ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം ഇതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം ഒന്ന് ഇത്രയും പഠിച്ചറിയാം കേസ് ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം കേന്ദ്ര അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ട്രൈബ്യൂണലിന് എതിരായുള്ള അപ്പീൽ എവിടെയും സമർപ്പിക്കാം ഹൈക്കോടതിയിലും സമർപ്പിക്കാം എന്ന് സുപ്രീം കോടതി വിധിച്ച കേസാണ് ചന്ദ്രകുമാർ കേസ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് ഇതാണ് ചന്ദ്രകുമാർ കേസ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് ചന്ദ്രകുമാർ കേസ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് ചെയർമാനും മറ്റ് അംഗങ്ങൾക്കും രാജ്യ സമർപ്പിക്കേണ്ടത് ആർക്കെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ രാഷ്ട്രപതിക്കാണ് അപ്പം ഇവിടെ ഒന്നുകൂടെ പറയാമേ കേരള അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ട്രൈബ്യൂണലുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഈ പോർട്ടലാണ് സിസ് കാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സിസ് കാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കേന്ദ്ര അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ട്രൈബ്യൂണലിന് എതിരായുള്ള അപ്പീൽ ഹൈക്കോടതിയിലും സമർപ്പിക്കാം എന്ന് സുപ്രീം കോടതി വിധിച്ച കേസ് ചന്ദ്രകുമാർ കേസ് തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴിലേതാണ് ചെയർമാനും മറ്റ് അംഗങ്ങൾക്കും രാജ്യത്ത് സമർപ്പിക്കുന്നത് രാഷ്ട്രപതിക്കാണ് ചെയർമാനോ അംഗങ്ങളോ ഉടൻ തന്നെ സ്ഥാനമൊഴിയാൻ രാഷ്ട്രപതി അനുമതി നൽകിയില്ല എങ്കിൽ രാജിക്കത്ത് നൽകി എത്ര മാസം വരെ മൂന്ന് മാസം വരെയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു വ്യക്തി സ്ഥാനമേൽക്കുന്നത് വരെയോ ഓഫീസിൽ തുടരേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ രാജിക്കത്ത് സമർപ്പിക്കേണ്ട രാഷ്ട്രപതിക്കാണ് അനുമതി രാഷ്ട്രപതി അനുമതി നൽകിയില്ലെങ്കിൽ എത്ര നാൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യേണ്ടതാണ് മൂന്ന് മാസം വരെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സ്ഥാനത്ത് ആൾക്കാർ സ്ഥാനമേൽക്കുന്നത് വരെ ഓഫീസിൽ തുടരേണ്ടതാണോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആണ് ഇവരെ പദവിയിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് ഇവരെ എന്തെങ്കിലും കാരണവശാൽ പെരുമാറ്റ ദേഷ്യം ഒക്കെ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ നീക്കം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി രാഷ്ട്രപത
ഇവരെ പദവിയിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്യാൻ രാഷ്ട്രപതിയുടെ ഉത്തരവില്ലാതെ പാടില്ല പ്രസ്തുത ആരോപണം അന്വേഷിക്കാനുള്ള ചുമതല സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജിക്കാണ് പ്രസ്തുത ആരോപണം അന്വേഷിക്കാനുള്ള ചുമതല സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജിക്കാണ് ചെയർമാനും മറ്റ് അംഗങ്ങൾക്കും എതിരെയുള്ള അന്വേഷണത്തിന്റെ നടപടിക്രമം കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് നിയമം നിയന്ത്രിക്കാവുന്നതാണ് മനസ്സിലായി ഇതെല്ലാം എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ കെസ് ഓർ നോ പറയണം സോ നമ്മുടെ പിന്നെ ബ്രെയിനിൽ ഐഡിയാസ് വേണം അപ്പൊ ചെയർമാനോ ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ കാര്യങ്ങൾ പറയാം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണേ ചെയർമാനോ അംഗങ്ങളോ ഉടനെ തന്നെ സ്ഥാനമൊഴിയാൻ രാഷ്ട്രപതി അനുമതി നൽകിയില്ല എന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ രാജ്യക്കത്ത് നൽകി എത്ര മാസം വരെ നോക്കണം മൂന്ന് മാസം വരെ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് തൽസ്ഥാനത്ത് ഒരാൾ ഏൽക്കുന്നിടം വരെ നോക്കേണ്ടതാണ് ഇവരെ പദവിയിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി രാഷ്ട്രപതി ഉത്തരവില്ലാതെ പറ്റുമോ ഇല്ല പ്രസ്തുത ആരോപണം അന്വേഷിക്കാനുള്ള ചുമതല സുപ്രീം കോടതി ആർക്കാണോ ചീഫ് ജസ്റ്റിസിനാണോ ജഡ്ജിക്കാണോ ഇനിയും വേറെ ഏതെങ്കിലും പിന്നെ ഓഫീസറുടെ പേര് വന്നിട്ട് അവിടെ അപ്പൊ സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജി ജഡ്ജിനാണ് ചെയർമാനും മറ്റംഗങ്ങൾക്കും എതിരെയുള്ള അന്വേഷണത്തിന് നടപടിക്രമം നിയമം മൂലം കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന് നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ചോദിക്കാം അപ്പൊ ചെയർമാനും മറ്റംഗങ്ങൾക്കും എതിരെയുള്ള അന്വേഷണത്തിന് നടപടിക്രമം കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് നിയമം മൂലം നിയന്ത്രിക്കുക അപ്പൊ നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പഠിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ വരും അങ്ങനെ വരും എന്നിട്ടുള്ള രീതിയിൽ പഠിക്കാൻ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സംഭവങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാത്തോണ്ട് അങ്ങ് കയറി പോകും അല്ലെ ഇത് കാണാതെ പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോഴാണ് കണ്ടൻസ് ഭയങ്കര കൊനഷ്ടായിട്ട് നമ്മൾക്ക് തോന്നുന്നത് മനസ്സിലായാം അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഒരു കാര്യങ്ങൾ സ്പെഷ്യൽ ലോസ് ആണെങ്കിലും നമ്മുടെ കേരള അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ആണെങ്കിലും ഒക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുവോ ഇങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുവോ അങ്ങനത്തെ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ കാര്യമുള്ളൂ ഇപ്പൊ ഇവിടെ കണ്ടോ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന് നിയമം മൂലം നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്നൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ആർക്ക് നടപടിക്രമം ഈ ഒരു നടപടിക്രമം പിന്നെന്താണ് സുപ്രീം കോടതി നിയമം മൂലം നിയന്ത്രിക്കാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ കറക്റ്റ് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് എന്ന് വന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ ഒക്കത്തുള്ളൂ അപ്പൊ ചെയർമാനും മറ്റ് അംഗങ്ങൾക്കും എതിരെയുള്ള അന്വേഷണം നടപടിക്രമം കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് നിയമം മൂലം നിയന്ത്രിക്കാം എന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഐഡിയ പഠിക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥിക്കാണ് വേണ്ടത് അല്ലാതെ കാണാതെ പഠിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒരു കാര്യവും ഇല്ല സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അപ്രോച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം നമ്മൾക്ക് ഇത്രയും ആണ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ട്രൈബ്യൂണലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾക്ക് പഠിക്കേണ്ട പോയിന്റ്സുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അത് നന്നായിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കണം ഇനി നമ്മൾക്ക് ഇനി നിങ്ങൾക്കാണെങ്കിൽ ജൂൺ പതിനേഴാം തീയതി എക്സാംസ് ഉള്ള കുറെ കുട്ടികൾ പി ഡി എഫ് കിട്ടുമോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പുറകെ നടക്കുന്നുണ്ട് സോ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അത്യാവശ്യം വേണ്ട പഠിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഇനി പത്ത് പന്ത്രണ്ട് ദിവസം ഉണ്ടല്ലോ നന്നായിട്ട് ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യാൻ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എബോ ഫിഫ്റ്റി മാർക്സ് നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റും നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള പെയ്ഡ് ഗ്രൂപ്പിലുള്ള സ്റ്റുഡൻസിനെല്ലാം ഏകദേശം ഇന്നലെ ഫോർട്ടി പ്ലസ് റേഞ്ച് അതായത് ഫോർട്ടി 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 ത്രീ ഫോർട്ടി ഫോർ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഫോർട്ടി സെവൻ അങ്ങനെ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ റേഞ്ച് വരെ ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ടു ഫോർട്ടി നയൻ്റെ കോഴ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത ജസ്റ്റ് ഒരു എത്ര ദിവസമായി കാണും കൂടി വന്ന ഒരു കുറച്ച് ദിവസമേ ആയുള്ളൂ ഒരു വൺ മന്ത് പോലും ആയിട്ടില്ല ഒരു എയ്റ്റീൻ ഡേയ്സിലെ ടൈം ടേബിൾ ആയിട്ടുള്ളൂ എന്നിട്ട് പോലും നമ്മൾക്ക് പതിനെട്ട് ദിവസത്തെ ടൈം ടേബിൾ ആയിട്ടുള്ളൂ എന്നിട്ട് പോലും അത്രയും അത്രയും മാർക്ക് അവർക്ക് നേടാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അത്രയും ടഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോലും അപ്പം അവർക്ക് അവരെല്ലാം നല്ല മാർക്ക് കുറവാണ് എങ്കിലും ഹാപ്പിയാണ് മീൻസ് അത്രയും ദിവസം കൊണ്ട് അത്രയും കാര്യങ്ങൾ അവർക്ക് പഠിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റി അത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് രീതിയിൽ വന്നത് കൊണ്ട് സോ ദേ ആർ മോർ ഹാപ്പി സോ നിങ്ങൾക്ക് അത്യാവശ്യം വേണ്ട അപ്പം ആ ഒരു ഫോ ഇവിടെ ഞാൻ ടൈം ടേബിൾസ് ഈ വൺ ഡബിൾ നയൻ്റെ പാക്കിൻ്റെ കൂടെ തരത്തില്ല അപ്പം അതിന് അതായത് അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും അറിയത്തില്ല ഇനി എന്ത് പഠിക്കണമെന്ന് അറിയാതെ വട്ടം കറങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികളാണെങ്കിൽ എനിക്ക് മെസ്സേജ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പം എന്തൊക്കെ പി ഡി എഫ് ആണ് അതിനകത്തുള്ളത് ഞാൻ പറയാം ഡിഗ്രി മെയിൻസിൻ്റെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിലെ മാർക്ക് പി ഡി എഫ് ഒരു ഒമ്പത് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ പി ഡി എഫ
മനസ്സിലായോ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ട് എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു നമ്പറിൽ എനിക്ക് മെസ്സേജ് ചെയ്താൽ മതി വൺ ഡബിൾ നയൻ പി ഡി എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ജൂൺ പതിനേഴ് എക്സാംസിന് വേണ്ടി മാത്രമേ ഇത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ അതിനകത്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ വേറെ ഒന്നും അവിടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല കേട്ടോ അതായത് ഡിഗ്രി മെയിൻസിന്റെ കണക്റ്റഡ് പോയിന്റ്സും ഡിഗ്രി മെയിൻസിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറും ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ തന്നെ പഠിക്കാൻ തന്നെ നല്ല ടൈം എടുക്കാം സോ ഇനി യൂണിവേഴ്സിറ്റി അസിസ്റ്റന്റ് ആർക്കാണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഏതൊരു കോഴ്സ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവിടെ യാത്രവിധ പിന്നെ ഡിസ്കൗണ്ടും ഇല്ല ബിക്കോസ് നമ്മൾ വേറെ വെറൈറ്റി സ്ട്രക്ചറിലാണ് ഇത് പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കംപ്ലീറ്റ്ലി സിലബസ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ട് എൻ സി ആർ ടി ബേസ്ഡ് ആയിട്ട് റാങ്ക് ഫയൽ ബേസ്ഡ് ആയിട്ട് എല്ലാം ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സിസ്റ്റമാറ്റിക് ക്ലാസിന്റെ അറേഞ്ച്മെന്റ് ആണ് വരുന്നത് മാത്സിന്റെ ക്ലാസ് അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കത്തില്ല പിന്നെ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു ഓറിയന്റ് ചെയ്തിട്ടും എൻ സി ആർ ടി ഓറിയന്റ് ചെയ്തിട്ടുമാണ് കൂടുതൽ അവിടെ ക്ലാസ്സസ് വരുന്നത് എൻ സി ആർ ടിക്ക് വളരെ കുറച്ച് പ്രാതിനിധ്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓർ ഡിഗ്രി ലെവൽ എക്സാംസ് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സോ വേണ്ടവരെല്ലാം ആ ഒരു രീതിയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ മാത്രം ജോയിൻ ചെയ്താൽ മതി നമ്മൾക്ക് കുറച്ച് പേരെ ഉള്ളൂ എങ്കിലും അവരൊക്കെ ലിസ്റ്റിൽ കേട്ടുക എന്നതാണ് എൻ്റെ മെയിൻ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സോ എഴുപത്തഞ്ച് ദിവസം നിങ്ങളോടൊപ്പം സ്റ്റഡി പ്ലാനോടൊപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഫുൾ ടൈം മെമ്പർഷിപ്പ് ഓടിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കൂടെ കാണുന്നതായിരിക്കും പിന്നെ എന്താണ് അത്രയൊക്കെയാണ് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡാം ഷുവർ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ജോബ് കിട്ടുന്നതാണ് ജോബ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എൺപതോ തൊണ്ണൂറോ ഒന്നും മാർക്ക് വേണ്ട ഏകദേശം ഒരു അമ്പത് അമ്പത്തഞ്ച് മാർക്കുണ്ട് എങ്കിൽ നമുക്ക് സേഫ് ആയിട്ടിരിക്കാം അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലാതെ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒത്തിരി മാർക്കുകളൊന്നും പണ്ടത്തെ പോലെ മാർക്കുകളിലല്ല കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പത്തോ മുപ്പതോ ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റിയില്ല വേണ്ട നമ്മൾ മറ്റത് മൈനസ് ആക്കാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് സോ നിങ്ങൾ നിങ്ങളതായിട്ടുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കി എവിടെയൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെയാണ് നിങ്ങളുടെ കൈ നിന്നിട്ട് എക്സാം പോയത് അതൊക്കെ നിങ്ങൾ സെൽഫ് അനാലിസിസ് ചെയ്യുക അല്ലാതെ അവർ പറയുന്നത് ഇവർ പറയുന്നതൊന്നും കേൾക്കാതെ യു ഹാവ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു ഒപ്പീനിയൻ വേണം ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കാണുന്ന സമയത്ത് ഓക്കെ അപ്പം ശരിയല്ലാർക്കും ഓൾ ദ ബസ് ബബ്ബായ് താങ്ക് യു